প্রিয় দর্শক শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্টাইল এন্ড রান্নাঘর ভালো আছেন নিশ্চয়ই চলুন শুরু করে দিচ্ছি আজকে আয়োজন এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন চলুন কথা বলি রন্ধনশিল্পী জেবুন নেসার সাথে কেমন আছেন রবি আপা কেমন আছেন আছি ভালো কি শেয়ার করবে আজকে আজকে খুব ঝটপট একটা রান্না তৈরি করে দেখাবো যেটি নাম হচ্ছে এভি প্রন এভি প্রন তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে চিংড়ি মাছ লেবু গোলমরিচ গুঁড়া ময়দা কর্ন ফ্লাওয়ার ডিম ব্রেড ক্রাম তেল এবং লবণ সস তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন ম্যোনিস সিদ্ধ ডিম মাস্টার্ড পেস্ট গার্লিক পাউডার এখানে চিংড়ি মাছ নিয়েছি চিংড়ি মাছগুলোকে প্রথমে মাথার অংশটা ফেলে দিতে হবে এখানের উপরের অংশ যেটা আছে শক্ত আবরণ এটা ফেলে দেব পায়ের অংশটাও ফেলে দিতে হবে এখানে লেজের একটু অংশ রেখে দেব এখানে একটা রগ আছে এই রগটা আমরা ফেলে দেব এই রগটা ফেলে দিতে হবে এরপর চিংড়ি মাছের লেজের মাঝখানে যে একটা কাটার মতো আছে সেটা ফেলে দেব এখন চিংড়ি মাছের পেছন ভেতরে যে পাশটা আছে সেটা একটু বাঁকা করে কেটে নিতে হবে এভাবে আমি সবগুলো চিংড়ি একইভাবে কেটে নিচ্ছি জাস্ট লেজের একটু অংশ রেখে দেব এরপর এখানে লেজের যে শক্ত কাটার অংশটা আছে সেটা ফেলে দেব তারপর ভেতরে রকটা বের করে নিচ্ছি দর্শক যে কোনো চিংড়ির এই রকটা আপনারা ফেলে দেবেন যে কোনো রান্না করার সময় অবশ্যই এই রকটা ফেলে দেবেন এরপর ভেতর থেকে এভাবে আমরা কয়েকটা দাগ কেটে নেব এখন যেটা করতে হচ্ছে একটু পরিষ্কার পানিতে আমরা ধুয়ে নেব কোনো ময়লা যেন না থাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে তবে আপনি একটু তেলটা গরমে দিতে হবে একটু ডুবো তেলে ভাজবো আচ্ছা চিংড়িগুলো ধোয়ার পর ভালোভাবে টিসু দিয়ে মুছে নিতে হবে যেন পানি না থাকে এবার এখানে একটু লেবু রস একটা চামচ লেবু রস অল্প পরিমাণ লবণ গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যাস আর কিছুই দিতে হবে না একটু মিক্সচার করে নেব খুবই চট জলদি হয়ে যায় খাবারটা এখানে আমি এক কাপ ময়দা নিলাম কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ একসাথে মিলিয়ে নেব এখানে ডিম যেটা আছে সেটা একটু ফেটে নেব আর এখানে আছে ব্রেড ক্রাম এখন প্রত্যেকটা চিংড়িকে এভাবে ময়দায় গড়িয়ে এরপর ডিম আবার ময়দা ময়দার কর্নফ্লাওয়ার যে মিশ্রণটা আছে সেটার মধ্যে দিব আবার ডিম এরপর ব্রেড ক্রাম আচ্ছা দুবার দিতে হবে হ্যাঁ দুবার আমরা দুবার কোটেট করে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখে নিয়েছেন কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দার যে মিশ্রণটা আছে সেটাতে আগে চিংড়িটা দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে তারপর ডিমে দিতে হবে আবার সেই মিশ্রণে দিয়ে ডিমে দিয়ে লাস্টে ক্রাম লাগাতে হবে এভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা করে নেব আমাদের সঙ্গেই থাকব প্রিয় দর্শক আমরা গড়ে নিয়েছি এখন আমাদের ভাজার পালা আমি তোমাকে চুলে দিয়ে দিয়ে তোমার সুবিধা হবে আমি দিয়ে দিচ্ছি খুবই চট জল দিয়ে একটা ঝটপট রান্না আসায় চিংড়ি থাকে সবার বাসায় চিংড়িটা একটু ডিফারেন্টভাবে খাওয়া 
যেটি নাস্তার সাথেও খেতে পারে নাস্তার সসের সাথে খেতে পারে কিংবা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে পারে সবচেয়ে আমার যেটা ভালো হয় আমি হলে এটা স্টার্টার হিসেবে খেতাম স্যুপের সাথে সেটা আরো বেশি মনে হয় মজা লাগবে হ্যাঁ স্যুপের সাথেও খাওয়া যাবে দেখতে বেশ সুন্দর লাগবে ভাজার পরে চিংড়ি হতে খুব বেশি সময় লাগে না তাই এটা ভাজতেও খুব বেশি সময় লাগবে না একটু চারপাশে একটু আস্তে আস্তে নেড়ে যেন দুপাশে সুন্দরভাবে ভাজাটা হয় ব্যাস হয়ে গেছে তেলটা যখন গরম থাকবে তখনই এটা ভেজ নামে নিতে হবে হ্যাঁ তুলে নিতে হবে তাহলে আর তেলটা গায়ে লেগে থাকবে না তেলটা শুষে চলে আসবে আমি এবার একটা সস তৈরি করছি সসটার জন্য আমার লাগছে মেয়োনেজ হাফ কাপ হলেই চলবে হাফ কাপ মেয়োনেজ একটা সেদ্ধ ডিম ডিমটাকে আমরা একটু মিহি কুচি করে কেটে নেব অথবা গ্রেটার দিয়ে আপনারা কুচি করে নিতে পারেন যাদের পাশে গ্রেটার নেই তারা ছুরি দিয়ে কুচি করে নেবেন আর গ্রেটার থাকলে ভালো গ্রেটার দিয়েও কুচি করে নিতে পারেন এখানে হাফ কাপ মেয়োনেজ ডিমটা আবার একটু ম্যাশ করে নেব এর সাথে সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো রসুন গুঁড়ো চাইলে একটু পেঁয়াজের গুঁড়ো দেওয়া যেতে পারে সর্ষে বাটা বাসায়ও তৈরি করতে পারেন এটা কিনতে পাওয়া যায় এটা আমি হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ব্যাস আপা হয়ে গেল এভি প্রন থ্যাংক ইউ কেমন না আসো আমি তো পুষ্টি বলতে পারবো না তোমার সাহায্য ছাড়া একটু কমন হলো এটা খুব টেস্টি কিন্তু একটা ডেলিশিয়াস একটু রেসিপি কারণ আপনি জানেন যে এই চিংড়ি হচ্ছে একটা মাছ আমার মনে হয় অ্যালার্জি ছাড়া সবাই খায় সবাই পছন্দ করে এটা আপনি যে প্রসেসটাতে করেছেন আসলে এটা আবার অনেকেই জানে না কারণ আমরা দেখা যায় যে চিংড়িটা যখন এই পনটা ফ্রাই করি তখন ছেড়ে যায় মানে উপরে যে কোটটা অনেক সময় খুলে যায় সো আমাদের রান্না সেখানের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কীভাবে টেকনিকটা আসলে করা যেতে পারে তো সেই দিক থেকে এটি আরেকটি ভা যদিও ডিপ ফ্রাই আমি তো ধরেন আমাদের পুষ্টিবিদদের একটু বলতেই হয় যে ডিপ ফ্রাই আইটেমগুলো অকেশনালি খেতে ফুললি হোমমেড একটা রেসিপি হয় কি যে এই ধরনের ভাজা পোড়া আমরা মানা করার আরও একটা কারণ হচ্ছে বাইরের যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো থাকে যেমন এখানে একটা কালার ইউজ হয় বাট উনি তো একদম সব নিজস্ব আই ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে করেছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ভাজার ফলে কিছুটা ক্যালোরি হলেও কিন্তু চিংড়ির কিন্তু অনেক গুণ আমি অনেক এপিসোডে বলেছি যে স্পেশালি ফর হেয়ার স্কিনের জন্য চিংড়ি খুব ভালো চিংড়ির যে একটা জুসি টেস্ট এটাই কিন্তু অনেকটা টেস্টিং সল্টের মতোই টেস্ট যে এটা ভাজার পরে যতটা সম্ভব আমরা কিচেন টিস্যু দিয়ে তেলটা একটু সোপ করে নিব যাতে এক্সট্রা তেলগুলো আমাদের না হয় এটিকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আই অলওয়েজ মানে প্রেফার যে একটা ভেজিটেবল স্যুপ যেটা ক্লিয়ার হবে অথবা ধরেন সালাদ যেটা মানে খুব গ্রিন টাইপের সালাদ দিয়ে ভাজা পোড়া আইটেম এনজয় করার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি যদি সবজি দিয়ে সবজি রেখে সাইড ডিশ হিসাবে ওইটা খান তাহলে হয় কি অনেক অনেক মানে এটার যে ক্ষতিটা হতে পারতো অনেকটাই ব্যালেন্স হয়ে যায় এবং এই ধরনের খাবারের টোয়েন্টি মিনিট পর একটু লেমন ওয়াটার খেলে জাস্ট লেবু একটু পানিতে দিয়ে খেলে মানে ধরেন এই এটা যে ফ্যাটটা সেটা অনেকটাই আমাদের শরীরে কাজে লেগে যাবে জমে থাকবে না আর এটা খুবই ডেলিশিয়াস হয়েছে আমার খুব ফেভারিট একটা রেসিপি আমি প্রায় করতে চাই কিন্তু সাহস হয় না এখন করব কারণ আমারটাও ছেড়ে যেত থ্যাংক ইউ আপা আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ তামান্না তোমার জন্য রয়েছে স্টালিনের পক্ষ থেকে বরাবরের মতো গিফট প্যাক বরাবরের মতো আমিও এটি না নিয়ে যাই না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর একটি গিফট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্টারলাইনকে ধন্যবাদ এটিএন বাংলার ক্যামেরা পেছনে যারা কাজ করছেন তাদেরকে এবং দর্শক আপনারা তৈরি করবেন এই খাবারটি অনেক মজার এবং খুব ঝটপট একটি রান্না ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ দর্শক বন্ধুরা ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় পর্ব তারকা পর্বে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন আমার আমন্ত্রিত অতিথি চলুন পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মুমতাজ কেমন আছো তুমি খুব ভালো কি খাওয়াবো আমাদেরকে বলো 
আজকে তো চিকেন টিক্কার একটা प्रिपरेशन দেখাবো সেটাই চিন্তা করেছি ঠিক আছে চিকেন টিক্কা তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে বোনলেস চিকেন আদা বাটা আদা কুচি রসুন বাটা হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া লেবুর রস টক দই গরম মশলা পাউডার বেসন আস্ত জিরা সরিষার তেল এবং লবণ প্রথমে বোনলেস চিকেনটাকে এগুলো এক চা চামচ করে দিয়ে তারপর ব্যান্ডেড করে রাখতে হবে ঠিক আছে তুমি একটু হেল্প করো আমাকে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কারণ তুমি সবগুলো এক চা চামচ করে দিয়ে দেবে এমন কোন মশলা নেই যে আমাদের বাসায় থাকে না এটা দেবো তাই তো বার্নারটা দিয়ে দাও সরষের তেল তাই তো সরষের তেল পানি দাও ঢেকে রান্না করতে হবে তো আমাদেরকে কান শোনা গানেরা ছাড়া ছাড়ি না 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 দাও দাও এটা ই হলে আমরা তো আবার সেকেন্ড ফেসে যাব ওই প্যানের মতো দিব তুমি শুরু করো আমি এটা প্রয়োজন মতো ঢেকে দেবো এই গানটা আমার সুর করা লিখেছে সকাল আর এই গানটা মোটামুটি সব চ্যানেলে সব জায়গাতেই আমি এই গানটি করে থাকি সবার পছন্দের গান আর আমার মনে হয় তোমাকেও আমি শুনিয়েছি গানটা এর আগে নিশ্চয়ই শুনেছি তুমি গাও তাহলে বুঝতে পারবো ইচ্ছে আমার মনের নদী ইচ্ছে মনের ঢেউ আকাশ জানে বাতাস জানে আর জানে না কেউ তুমি ছাড়া রোদেলা দিন ঢাকে কালো মেঘে অসময়ে বৃষ্টি নামে বিরোহী আবেগে বিরোহী আবেগে তুমি এখন ভালো লাগা মিষ্টি শিহরণ ভালোবাসার বর্ণমালায় প্রথম উচ্চারণ তুমি এখন সারা বেলা কাজ ভোলানো মন হৃদয় পুরে প্রথম গড়া প্রথম আবাসন তোমায় ভেবে যায় না প্রহর জটিল গুণে ভাগে অসময়ে বৃষ্টি নামে বিরোহী আবেগে বিরোহী আবেগে অসাধারণ থ্যাংক ইউ এটা একটু সময় লাগবে পাঁচ মিনিট আমাদের সঙ্গেই থাকুন 
এখন তো হয়ে গেছে কিন্তু এটার মধ্যে দিবে না এখন এটার মধ্যে তুমি বলেছো মশলা থেকে কিছুটা ছেড়ে ছেড়ে তারপর নিবে তাই তো যত টাকা এলে গেতে থাকে লাগবে ঠিক আছে আমি তুলে দিচ্ছি তোমাকে এখন এটা আমরা বন্ধ করে দেব তাই তো এটাই দিব এটাতে তেল গরম আছে আমি খালি বসিয়ে দেয়া আছে বাহ কায়দা এটা একটু লাল করে ভাজা হবে হতে থাক ততক্ষণে তুমি একটা গান শোনাও আমি গান শোনাবো ও তোমার সামনে তাহলেই হয়েছে তুমি শোনাও এখন আরেকটা গান এই গানটিও বেশ ছয় সাত মাস আগে করেছিলাম আমি এটাও আমার সুর কিন্তু স্বপ্নের লেখা আচ্ছা হাজার কথার মরণ হলে কিছু কথা থাকে বেঁচে সেই বেঁচে থাকা কথার মাঝে তুমি থাকো আগে পিছে হাজার কথার মরণ হলে কিছু কথা থাকে বেঁচে খুব সুন্দর গান এটা তো অলরেডি কুক তুমি জাস্ট কালার টানার জন্য পোড়া পোড়া করার জন্য चेस्टा कर এখন আমি এখানে একটু সার্ভ করে দিচ্ছি বাহ দেখি তো মজা লাগছে এত অল্প মশলায় কি সুন্দরভাবে তৈরি করেছ গানও শোনালা যে রাধে সে চুলো বাঁধে সেটাই তার প্রমাণ হ্যাঁ আসল পেঁয়াজগুলোকে করে দিয়ে দিই আমার এই পোড়া জিনিসগুলোই ভালো লাগছে দেখতে এবং খেতে কি সুন্দর ফ্লেভার এখানে একটু ভাত আছে আমি চেষ্টা করছি দেওয়ার জন্য আর এই যে বলেছি ছুটি দিচ্ছি আয় তাহলে খেতে দেখো তোমার মতো হয়েছে তো খুবই সুন্দর হয়েছে আমি এত সুন্দর করে সাজাতে পারতাম না অ্যাটলিস্ট খুবই সুন্দর হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তুমি আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছ এত ব্যস্ততার মাঝে তোমার জন্য রয়েছে স্টালাইনের পক্ষ থেকে গিফট প্যাক ধন্যবাদ তোমাকে আর সেই সাথে এটিএন বাংলা এবং স্টার লাইন প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্টার লাইন রান্নাঘরে দুটো রেসিপি সামনে আছে লোভ সামলানো যাচ্ছে না কেননা খুব চমৎকার দুটো রেসিপি আমরা এরকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি আপনাদেরকে দেই আপনারা ট্রাই করেন কিনা আমরা জানি না ট্রাই করলে আমরা খুশি হব এবং পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর রেসিপি আনার আগ্রহ আমাদের জাগবে তো একটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি আরও একটা সম্পর্কে জানব চাচ্ছি তামানার কাছে তামানা এটা ছিল চিকেন টিক্কা এটা ঘরোয়াভাবে সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটা হয়তো দেখো অনেক লাল রং লাল হয় সেটা কালার দেয় এটা বোঝা যায় সেটাই দেখছিলাম আসলে আমরা আমরা কিন্তু চিকেনকে বলি হোয়াইট মিট তো সেই হোয়াইটটা আমরা অনেক রেড করে ফেলি মশলার ব্যবহারের কারণে এনিওয়ে সেখানে এটা অনেকটাই মেনটেন হয়েছে আর এই ধরনের রেসিপিসগুলো আমরা আসলে চাই কারণ চিকেন এখন আসলে বর্তমান যুগে দেখা যায় মানুষ খুব ব্যস্ত থাকে ফিশ খাইতে বললেও তারা হয়তো সামহাও ম্যানেজ করছে না বা বাচ্চারা খেতে চাচ্ছে না তো একটু ডেলিশিয়াসভাবে রান্না করতে হলে চিকেনের রেসিপিসগুলো চেঞ্জ করে করে এই ভ্যারাইটি করতে হয় আর সেই জায়গা থেকে এটি হেলদি হবে এই জন্য যে এটা আসলে কোনো ডুবো তেলে ভাজাও দেখছি না বা এখানে খুব বেশি গ্রেভি নাই মূলত মাংসের প্রবলেমটাই হয় যদি মাংসে খুব বেশি মাত্রায় গ্রেভি থাকে যে কোনো মিট সেটা কারণ গ্রেভির মধ্যে দেখা যায় ওই মাংসের সোডিয়াম বা তেলগুলো কন্টেন করে তো সেই জায়গা থেকে এটি খুব ভালো রেসিপি এবং অনেকে কিন্তু আমাদের দেশে মানে এই বিষয়টাকে মেনে নেয় না যে গ্রেভি ছাড়া ভাত খাবো কি করে বাট বিলিভ করে না আমি কিন্তু একদম সাদা ভাত যে কোনো তরকারি দিয়ে খাই মানে গ্রেভিটা নেই না হ্যাঁ এটা যে যেটা সুবিধা হয় যে আমাদের যে ক্যালোরির একটা ব্যাপার থাকে সেই ক্যালোরিটা অনেক কমে আসে এবং ফ্যাটের মাত্রাটা অনেক কম হয় 
যাদের কোলেস্টেরলের প্রবলেম আছে তারা কিন্তু এইভাবে রেসিপিটা করে খেতে পারে কারণ তাদের আসলে কি যদি গরু খাসি আমরা রেস্ট্রিকশন করি তেল কমাইতে বলি তো তাদের দেখা যায় যে খুব মনোটনাস হয়ে যায় ফুডগুলো তো হাই কোলেস্টেরল বা ধরেন একটু প্রেসার থাকলে সল্টটাকে ব্যালেন্স করলে এই রেসিপিটা খুবই ভালো হবে তবে আপনি যদি শুকনো মরিচ দিয়ে এটাকে সাজিয়েছেন যারা সহ্য করতে পারবে না তারা আই থিঙ্ক এই শুকনো মরিচটা অ্যাভয়েড করবে এটা অনলি ফর ডেকোরেশন আর সাদা ভাত যেটুকু দিয়েছেন মানে আসলে আজকে বুঝলাম আপনি কেন मिलर मत क्च कर टमेटो चाहले बाड़िए नाते আর এখান থেকে ক্যালসিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম আয়রন প্রোটিন সব কিছু চলে আসবে আসলে মাংসের মধ্যে কিন্তু অনেক নিউট্রিয়েন্টস লোড করা থাকে সো আমার জন্য তো আমি মনে করি এবং আমার ফেভারিট মাংস চিংড়ি আমার ফেভারিট আজকে এখান থেকে যাচ্ছি না ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ যেও না অন্তত এটা তো নেবে তোমার জন্য রয়েছে স্টারলাইনের পক্ষ থেকে थैंक यू আপনাকে স্টারলাইন কে এবং এটিএন কে দর্শক বন্ধুরা কেমন লেগেছে আজকের পুরো আয়োজন আমি নিশ্চিত আপনাদের ভালো লেগেছে কেননা আমাদের রেসিপির মধ্যে ভ্যারিয়েশন আছে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে আপনাদেরকে নতুন নতুন রেসিপি দেবার চেষ্টা করি কখনো ট্রেডিশনাল কখনো ফিউশন সেগুলো বাসায় ট্রাই করবেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই সময় একই দিনে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ